let's us together asking for the sarana and Pancasila, the precept. O kasa ahang bante samsara wata dukato mochana thaya ti sarane na saha panca silang tamang ya jami Anugahang katwa silang detame pante Dutiyampi o kasa ahang pante Sangsara wata dukato mojana thaya Di saranena Saha panca silang tamang ya jami anugahang katwa silang detame pante tatiyampi o kasa ahang pante samsara wata dukato Mojana thaya ti sarane na saha panca silang tamang ya jami anugahang katwa silang detame pante yamahang wadami dang wadita ama Pante Namo Tasa Bhagavado Arahado Sama Sambuddhasa Namo Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tasa Bhagavato Arahato sama sambudasa namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa ujang saranam gacchami tamang saranam gacchami sangang saranam gacchami Uttam saranam gacchami Thamam saranam gacchami Dantam saranam gacchami Dutiyampi Uttam saranam gacchami Dutiyampi Thamam saranam gacchami Dutiyampi sangkam saranam gacchami Tatiyampi uttam saranam gacchami Tatiyampi thamam saranam gacchami Tatiyampi sangkam saranam Kacchami Sarana Gamanam Bari Bhunam Ama Bhante Anati Pata Veramani Sikha Padang Samadhi Yami Adhina Dana Veramani Sikha Padang Samadhi Yami Kame su nita jara Veramani sikha padang samadhi yami Musa wada Veramani sikha padang samadhi yami Sura meraya Maja pamadatana 
Vedamadi Kapadam Samadhi Yami Abamadi Na Samadhi Ta Ahante Sadu 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 Today on February twenty. 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Uriya, mindfulness, sati, and concentration samadhi based on the writings of the Venerable Mahasi Seyaro. Hari ini tanggal 20 Februari tahun 2022, saya dah akan melanjutkan topik dari ceramah dama bulan lalu mengenai usaha, wiria, perhatian murni, sati dan konsentrasi samadhi berdasarkan tulisan dari Yang Mulia Mahasi saya dah. I also would like to share three more things that are especially noteworthy from Mahasi Siaro that I think will be beneficial to your practice. Saya Dao juga ingin berbagi tiga hal lagi yang sangat penting diperhatikan dari Mahasi Saya Dao yang beliau pikir akan bermanfaat bagi latihan Anda. Number one, there are many courses for the inability to practice during the present time when one is sick, one cannot practice. Also, when one has extremely important matters, one cannot practice. Only when all the causes are favorable can one practice. It is very important for people who are meditating now, for people who have gotten this chance to practice, not to waste their time and take advantage of all their opportunities as much as possible in strive hard. Yang pertama, ada banyak sebab atas ketidakmampuan dalam berlatih. Pada waktu ini, ketika seseorang sakit, seseorang tak dapat berlatih. Juga, ketika seseorang ada urusan yang sangat penting, seseorang tak dapat berlatih. Hanya ketika semua sebab menguntungkan, seseorang bisa berlatih. Sangat penting bagi orang yang sedang bermeditasi sekarang. Bagi orang yang telah memperoleh kesempatan untuk berlatih, untuk tidak menyia-nyiakan waktu mereka dan memanfaatkan semua peluang mereka sebanyak mungkin dan berusaha keras. Number two, the people who are walking on the path should also be proud. Now we are walking on this path, but one should reflect, although I am walking this path, I must reach the end. One must proceed only after making effort in this way. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Orang-orang yang sedang berjalan di jalan juga seharusnya bangga. Sekarang kita sedang berjalan di jalan ini, tetapi orang harus merenung. Walaupun saya sedang menapaki jalan ini, saya harus mencapai akhir. Seseorang harus melanjutkan hanya setelah berusaha dengan cara ini. Merenungi bahaya dari alam-alam rendah, merenungi manfaat dari berlatih, menghormati sang jalan. Number three, 
people donate, believing that if they offer food and drink without using them for themselves, they will gain good results in work in many future existences. If the recipient is fulfilled with value, the things that are offered based on faith will give results according to the donor's belief. Orang-orang berdana percaya bahwa apabila mereka memberikan makanan dan minuman tanpa menggunakannya untuk diri mereka sendiri, mereka akan mendapatkan hasil yang baik dan kekayaan di banyak kehidupan yang akan datang. Jika sang penerima dipenuhi dengan kebajikan, barang-barang yang diberikan berdasarkan keyakinan akan memberi hasil sesuai dengan kepercayaan si pemberi. How did the girl really beg the ogres to send her back to human realm? During the time of the Buddha, it is said that a girl named Rewdi was brought to her by ogres. When she was still alive, because she knew that it was her, and that she had fallen into the her realm, she was extremely frightened and asked to be sent back to the human realm. She pleaded. If I return to the human realm, I will do wholesome deeds. I will live in a wholesome way. Although she begged, it was not possible. Her unwholesome deeds had already produced results. Bagaimana gadis yang bernama Rewati memohon sang raksasa untuk mengirimnya kembali ke alam manusia? Pada masa sang Buddha, dikatakan bahwa ada seorang gadis bernama Rewati dibawa ke neraka oleh raksasa ketika ia masih hidup. Oleh karena ia mengetahui bahwa itu adalah neraka dan ia telah terjatuh ke alam neraka, ia sangat ketakutan dan meminta untuk dikirim kembali ke alam manusia. Ia memohon, jika saya kembali ke alam manusia, saya akan melakukan perbuatan-perbuatan bajik. Saya akan hidup dengan cara yang bajik. Meskipun ia memohon, itu tidak memungkinkan. Perbuatan tidak bajiknya telah membuahkan hasil. Why is it not possible? To practice meditation when one experiences extreme suffering. In this way, when one arrives in hell, when the hell audience torture one, many different kinds of torture are used at this time. Although one pleads in begs that one wants to go to the human realm, that one wants to practice meditation, it is not possible. Right now, if one wants to practice meditation, it is possible. Mengapa tidak mungkin berlatih meditasi ketika seseorang mengalami penderitaan yang luar biasa? Dengan cara ini, ketika seseorang tiba di neraka, saat para penjaga neraka menyiksa seseorang, 
banyak jenis penyiksaan yang digunakan. Pada saat itu, meskipun seseorang memohon dan mengemis bahwa seseorang ingin pergi ke alam manusia, bahwa orang ingin berlatih meditasi, itu tidak mungkin. Sekarang, jika seseorang ingin berlatih meditasi, itu memungkinkan. Mahadukha nubawana kali during the time one is experiencing extreme suffering. Na saka one is not evil, obarito to arouse. Oriya sambojangang, the enlightenment factor of effort. Ayamiwa kalo. Only this present time is the time to strive to meditate. One must reflect on this way. This is reflecting on her. Maha Dukha Nubawana Kale Selama waktu di mana seseorang sedang mengalami penderitaan luar biasa, Nasaka, seseorang, tidak mampu, Upadetum, membangkitkan, Wiria Sambojanggam, faktor pencerahan dari usaha, Ayah mewah kalu, hanya saat ini merupakan waktu untuk berlatih meditasi, seseorang harus merenung dengan cara ini. Ini adalah perenungan terhadap neraka. Because some people cannot see the hair rams, they also say that hell does not exist. However, they can see animals when one is reborn in The animal realm, if one is reborn as a fish in heavens to pour into a fishing net, then one will suffer. If one is reborn as a bat, one pours into a net. When one is reborn as a chicken, one is stuck in the chicken cage. These are sufferings. If one is reborn as a cow or buffalo, after being shrunk up by A bright dog, they have to bull cards and blows and are ordered around by people who beat them with goats. Some people are very violent and beat them harshly. They even attach a sharp point to the tip of the goat and use this to prod them. It is extremely frightful. At this time is there a chance to practice meditation? There is not. Karena beberapa orang tidak dapat melihat alam neraka, mereka juga mengatakan bahwa neraka tidak ada. Akan tetapi, mereka dapat melihat binatang. Ketika seseorang dilahirkan di alam binatang, apabila seseorang dilahirkan kembali sebagai seekor ikan dan kebetulan terjatuh ke dalam jaring ikan, maka seseorang akan menderita. Apabila seseorang dilahirkan kembali sebagai seekor burung, seseorang terjatuh ke dalam jala. Ketika seseorang dilahirkan kembali sebagai seekor ayam, orang tersakut tersangkut di dalam kandang ayam. Ini adalah penderitaan. 
Apabila seseorang dilahirkan kembali sebagai seekor lembu atau kerbau setelah digantung dengan tali kekang, mereka harus menarik gerobak dan membaca dan diperintah ke sana kemari oleh orang-orang yang memukul mereka dengan tongkat. Beberapa orang sangat kasar dan memukul mereka dengan kejam. Mereka bahkan memasang alat tajam di ujung tongkat dan memakai ini untuk menusuk mereka. Itu sangat mengerikan. Pada saat ini, adakah kesempatan untuk berlatih meditasi? Tidak ada. How does one encourage oneself to practice meditation when one has a chance in the present time? After reflecting, one has a chance to practice meditation during the present time. One must be encouraged before one dies while there is still an opportunity one must practice. People who have not yet practiced meditation must be encouraged so that they have the initial effort to practice Aramba Tattu. People who have already begun to practice must also be encouraged so that they can overcome difficulties. And people who have already overcome difficulties must also be encouraged so that they can reach their desired goal. Bagaimana seseorang mendorong diri sendiri untuk berlatih meditasi di saat seseorang memiliki kesempatan di masa sekarang? Setelah merenungkan bahwa seseorang memiliki kesempatan untuk berlatih meditasi pada masa sekarang, seseorang harus disemangati sebelum seseorang meninggal. Ketika masih ada kesempatan, seseorang harus berlatih. Orang yang masih belum berlatih meditasi harus didorong agar supaya mereka memiliki usaha awal untuk berlatih. Arambadat, arambata datu Orang yang telah mulai berlatih juga harus didorong agar mereka dapat mengatasi kesulitan. Dan orang yang telah mengatasi kesulitan juga harus didorong agar mereka dapat mencapai tujuan yang mereka dambakan. Now is the time to practice. Thinking that because of extremely good karma, one gets this chance to practice meditation. One must make intensive effort. This is very important. This is the reflection on the animal realms. Similarly, there are also hungry ghosts, betas. There are also asuras. When one is reborn in these realms, one cannot practice meditation. Sekarang adalah waktu untuk berlatih. Berpikir bahwa disebabkan kama baik, seseorang memperoleh kesempatan untuk berlatih meditasi. Orang harus melakukan upaya intensif. Ini sangat penting. Ini merupakan perenungan terhadap alam binatang. Sama halnya juga ada hantu-hantu kelaparan, peta. Juga ada asura. Ketika seseorang dilahirkan kembali di alam-alam ini, orang tidak dapat berlatih meditasi. How difficult is it to practice meditation even when one is reborn in the human realm? There is no chance to for practice. 
not only in the Polua realms, although one is reborn in the human realm, if one believes in another religion, how can one get the chance to practice meditation? Despite becoming a Buddhist, people who cannot hear the Dharma teachings on meditation, who do not have a place to practice, and who do not have a teacher to guide, to instruct them, are extremely pitiable. Some people are already old and pass away, although they want to practice. They are extremely pitiable. Seberapa sulitnya berlatih meditasi, bahkan ketika seseorang dilahirkan kembali di alam manusia, tidak adanya kesempatan untuk berlatih bukan hanya terjadi di empat alam rendah. Meskipun seseorang dilahirkan kembali di alam manusia, jika seseorang mempercayai agama lain, bagaimana seseorang mendapat kesempatan untuk berlatih meditasi? Meskipun menjadi seorang Buddhis, orang yang tidak dapat mendengar ajaran Dhamma tentang meditasi, mereka yang tidak memiliki tempat untuk berlatih dan yang tidak mempunyai seorang guru untuk membimbing, untuk mengajari mereka sangatlah menyedihkan. Beberapa orang telah tua dan meninggal meskipun mereka ingin bermeditasi. Mereka sungguh-sungguh menyedihkan. Therefore, when the courses are preparable, one must practice. Not only in the four lower realms is there no chance to meditate. There are many causes for the inability to practice. During the present time, when one is sick, one cannot practice. Also, when one has extremely important matters, one cannot practice. Only when all the causes are favorable can one practice. It is very important for people who are meditating now, for people who have gotten this chance to practice, not to waste their time and take advantage of all their opportunities as much as possible in strike heart. Make effort to encourage yourself in this way. Oleh karena itu, ketika sebab-sebab menguntungkan, seseorang harus berlatih. Bukan hanya di empat alam rendah, kesempatan untuk meditasi tidak ada. Ada banyak sebab atas ketidakmampuan dalam berlatih. Pada waktu ini, ketika seseorang sakit, Seseorang tak dapat berlatih. Juga, ketika seseorang ada urusan yang sangat penting, seseorang tak dapat berlatih. Hanya ketika semua sebab menguntungkan, seseorang bisa berlatih. Sangat penting bagi orang yang bermeditasi sekarang. Bagi orang yang telah memperoleh kesempatan untuk berlatih, untuk tidak menyanyiakan waktu mereka dan memanfaatkan semua peluang mereka, Sebanyak mungkin dan berusaha keras Berusahalah untuk menyemangati diri sendiri dengan cara ini What the meaning of Anisansa Dasawida Reflect on the benefits of practice Anisansa Dasawida Reflect on the benefits of 
practice. What benefits can one gain from the practice of Vipassana meditation? One can gain the benefits of Path Mega Prussian Pala in Nirvana. Masi Siaro has written a book on how to practice Kamatana meditation. Some people do not know what meditation is about. They think that if one practices meditation, one can soon gain supernormal powers. Some think that one's worth in material gains will increase. It is not so. Apakah arti Ani Samsa Dasawita merenungkan manfaat dari berlatih? Ani Samsa Dasawita merenungkan manfaat dari berlatih. Apa manfaat yang bisa diperoleh seseorang dari praktek meditasi wipasana? Seseorang bisa memperoleh manfaat dari jalan, maga, buah, pala, dan nibbana. Mahasi Sayadaw telah menulis sebuah buku tentang bagaimana berlatih meditasi kamatana. Beberapa orang tidak mengetahui meditasi itu sebenarnya tentang apa. Mereka berpikir jika seseorang berlatih meditasi, seseorang dapat segera memperoleh kekuatan luar biasa atau super normal. Beberapa berpikir bahwa kekayaan dan keuntungan materi seseorang akan bertambah. Tidak begitu adanya. The main reason for practicing meditation is to extinguish the mental defilements. In attain nirvana. One practices so as to attain nirvana, which extinguishes all sufferings. Therefore, the benefit of Vipassana meditation is the attainment of Bhak Mega Prussian Pala in nirvana. These are no insignificant benefits. Alasan utama dalam berlatih meditasi adalah untuk melenyapkan kekotoran-kekotoran mental dan mencapai nibbana. Seseorang berlatih demi mencapai nibbana yang akan melenyapkan seluruh penderitaan. Oleh karena itu, manfaat dari meditasi wipasana adalah pencapaian jalan, maga, buah, pala, dan nibbana. Ini bukan manfaat yang tidak berarti. Why do you have to practice meditation now? In the current world, there are many kinds of occupations that people are working hard at. There are also jobs where for one day's work, one earns enough to eat. For one day. There are also jobs where one earns enough to eat for two or three days after working for one day. Some people can earn enough to cover their expenses for one month after working for one day. However, a job that allows One to make enough income for one year after working for one day is very rare. A job that we make one wealthy for one's entire life after working for one day does not seem to exist. However, one strives to do one's own work day and night. During this time, when the courses are not preparable, it 
there is a cause for one to die, then one dies. Therefore, one should practice courageously. Mengapa Anda harus berlatih meditasi sekarang di dunia saat ini? Ada banyak jenis pekerjaan di mana orang-orang bekerja keras. Juga ada pekerjaan di mana untuk pekerjaan sehari, seseorang memperoleh cukup untuk makan sehari. Juga ada pekerjaan di mana seseorang memperoleh cukup untuk makan dua atau tiga hari setelah bekerja sehari. Beberapa orang dapat memperoleh cukup untuk menutupi pengeluaran mereka untuk satu bulan setelah bekerja satu hari. Akan tetapi, sebuah pekerjaan yang memungkinkan seseorang untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk satu tahun setelah bekerja satu hari sangatlah jarang. Sebuah pekerjaan yang akan membuat seseorang kaya seumur hidup setelah bekerja satu hari sepertinya tidak ada. Akan tetapi, orang berusaha melakukan pekerjaan sendiri siang dan malam. Selama masa ini, ketika sebabnya tidak menguntungkan, Apabila ada sebab bagi seseorang untuk meninggal, maka orang akan meninggal. Oleh karena itu, seseorang harus berlatih dengan tabah. If one does the work of meditation now, how many benefits can one gain? One will be liberated from the sufferings of the rounds of rebirth, sansara, old age, disease, and death, etc. If one does not practice and if one has not yet attained but mega, prussian, pala, and nirvana, then one can be reborn in the hell. One also can be reborn as a beta. One can also be reborn as an animal. Even if one is reborn as a human, one can also encounter sufferings in those existences. One can be reborn among the lower class. One can be reborn in existences where one is tortured by others. One can also become a person who is exhausted by making a living. One can experience the sufferings of old age and illness. One will also have to experience the sufferings of death many times. One will have to experience these sufferings for an uncountable number of times. Apabila seseorang melakukan pekerjaan meditasi sekarang, berapa banyak manfaat yang bisa diperoleh seseorang? Seseorang akan terbebas dari penderitaan lingkaran kelahiran kembali atau samsara, usia tua, penyakit dan kematian, dan sebagainya. Apabila seseorang tidak berlatih, dan jika seseorang masih belum mencapai jalan maga, buah, pala, dan nibbana, maka seseorang dapat dilahirkan kembali di neraka. Seseorang juga dapat dilahirkan kembali sebagai peta. Seseorang juga dapat dilahirkan kembali sebagai binatang. Bahkan jika seseorang dilahirkan kembali sebagai manusia, Orang juga dapat mengalami penderitaan di kehidupan-kehidupan tersebut. 
seseorang dapat dilahirkan kembali di atas di antara kelas rendah. Seseorang dapat dilahirkan kembali di kehidupan-kehidupan di mana seseorang disiksa orang lain. Seseorang juga dapat menjadi orang yang kelelahan dalam mencari nafkah. Seseorang dapat mengalami penderitaan usia tua dan penyakit. Orang juga harus mengalami penderitaan kematian berulang kali. Seseorang harus mengalami penderitaan-penderitaan ini dalam waktu yang tak terhitung banyaknya. If one attains part mega prussian phala in nirvana by practicing now, all of these sufferings will be extinguished. This is extremely valuable. How can there be anything more worthwhile than this? This extraordinary benefit cannot be gained casually. One must work hard. Only if one practices hard can one gain it. Only if one is pulled with effort will one gain this benefit. One must make effort after being encouraged in this way. This is also very important. Jika seseorang mencapai jalan, maga, buah, pala, dan nibbana dengan berlatih sekarang, semua penderitaan ini akan dipadamkan. Ini luar biasa berharga. Bagaimana bisa ada sesuatu yang lebih berharga dari ini? Manfaat luar biasa ini tidak dapat diperoleh begitu saja. Orang harus bekerja keras. Hanya apabila seseorang berlatih dengan keras, orang bisa mendapatkannya. Hanya jika seseorang dipenuhi dengan usaha, orang bisa memperoleh manfaat ini. Orang harus berusaha setelah disemangati dengan cara ini. Ini juga sangat penting. It is extremely important for people who are practicing meditation not do slagging in effort, a job that makes one wealthy for one day after a day's work, a job that makes one wealthy for one month after a day's work. One should even give up one's life for this kind of work in challenge oneself, in strive to practice, whether by practicing for seven days, fifteen days, or one month, one can be totally liberated from the dangers of the lower realms. So why doesn't one practice? Why Does one not want to practice? One must practice meditation, regardless of what it is. One should immediately renounce it. It is very good to practice strenuously. In this way, one must be encouraged. This is reflection on the benefits of practice, reflect on the dangers of the lower realms, reflect on the benefits of practice, respect the path. 
sangat penting bagi orang-orang yang berlatih meditasi untuk tidak mengendur dalam usaha mereka. Sebuah pekerjaan yang membuat orang kaya untuk satu hari setelah satu hari kerja, sebuah pekerjaan yang membuat orang kaya untuk satu bulan setelah satu hari bekerja, orang bahkan harus merelakan hidupnya demi pekerjaan seperti ini dan menantang diri sendiri dan berusaha untuk berlatih. Apakah dengan berlatih selama tujuh hari, lima belas hari, atau satu bulan, Orang dapat terbebaskan sepenuhnya dari bahaya alam-alam rendah. Lalu mengapa orang tidak berlatih? Kenapa orang tidak ingin berlatih? Orang harus berlatih meditasi. Tak peduli apakah itu. Orang harus segera melepasnya. Sangat baik untuk berlatih dengan keras. Dengan cara ini orang harus disemangati. Ini adalah perenungan terhadap manfaat berlatih, merenungi bahaya dari alam-alam rendah, merenungi manfaat dari berlatih, menghormati sang jalan. What is the meaning of respect the bat? Respect the bat. The bat is the road that one is taking. The path of meditation practice is not one that ordinary people can take. In the world, people who do not have good karma cannot walk on a smooth path. How can people who live in the forest and mountains walk in a smooth path. They cannot walk on wide and even roads like the people who live in Yango. They have to walk in the mud. They may also be pricked by thorns and other things. They have to walk even though they don't want to. They must walk in this way. Some ropes are also reserved aside from certain people. These ropes cannot be used by others. Only people who have permission can use them. Apakah arti menghormati sang jalan? Menghormati sang jalan Sang jalan adalah jalan yang diambil seseorang Jalan dari latihan meditasi bukanlah sesuatu yang bisa diambil orang-orang biasa Di dunia, orang yang tidak memiliki kama baik tidak bisa berjalan di jalan yang mulus Bagaimana bisa orang-orang yang tinggal di hutan dan gunung berjalan di jalan yang mulus? Mereka tidak bisa berjalan di jalan-jalan yang besar dan rata seperti orang-orang yang tinggal di Yangon. Mereka harus berjalan di lumpur. Mereka mungkin juga akan tertusuk duri dan hal-hal lain. Mereka harus berjalan meskipun mereka tidak ingin. Mereka harus berjalan dengan cara ini. Beberapa jalan juga ditutup secara khusus. Di samping orang-orang tertentu, jalan-jalan ini tidak boleh digunakan oleh orang lain. Hanya orang yang memiliki izin boleh memakai mereka. How should one reflect so as to respect the bad? As for the path of meditation, is a path that has been taken by extremely high-level Buddhas, Pajika Buddhas, and Arhats, or Buddhas, or Pajika Buddhas, or Arhats, or Riyas, enlightened beings, must walk on this path. If one does not walk 
on this path, then one cannot reach Nibbana. Therefore, it is a good and great path that has been taken by the Buddhas, Rahas, and Ariyas. We are walking on this path. We must be encouraged in this way. Bagaimana seseorang seharusnya merenung agar supaya menghormati sang jalan? Mengenai jalan meditasi, ia adalah jalan yang telah diambil para Buddha dengan tingkatan sangat tinggi, para Paceka Buddha dan Arahat. Semua Buddha, semua Paceka Buddha, semua Arahat, semua Arya atau makhluk yang tercerahkan, harus berjalan di jalan ini. Jika seseorang tidak berjalan di jalan ini, maka orang tidak dapat mencapai nibbana. Oleh karena itu, ia merupakan jalan yang baik dan hebat yang telah diambil oleh para Buddha, Arahat dan Arya. Kita sedang berjalan di jalan ini. Kita harus disemangati dengan cara ini. People who have not walked on this path yet should consider we have not yet walked on this path that has been taken by the Buddhas, Vesika Buddhas, and enlightened disciples. Our karma is not good yet. Our karma is still poor. One must reflect in this way. The people who are walking on the path should also be proud. Now we are walking on this path, but one should reflect. Although I am walking this path, I must reach the end. One must proceed only after making effort in this way. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Orang yang masih belum berjalan di jalan ini harus mempertimbangkan. Kita masih belum berjalan di jalan yang telah diambil para Buddha, Paceka Buddha dan murid-murid tercerahkan. Kama kita masih belum baik. Kama kita masih buruk. Seseorang harus merenung dengan cara ini. Orang yang sedang berjalan di jalan ini. Ini juga harus merasa bangga. Sekarang kita sedang berjalan di jalan ini. Tetapi orang harus merenung. Meskipun saya sedang berjalan di jalan ini, saya harus mencapai akhir. Seseorang harus melanjutkan hanya setelah berusaha dengan cara ini. Merenungi bahaya dari alam-alam rendah, Merenungi manfaat dari berlati, menghormati sang jalan. What is the meaning of Pindak pada pajayanada Honoring one's arms food By repaying it with practice. Pindak pada pajayanada Honoring one's arms put by repaying it with practice. This is relevant for months. This is partially relevant for the devotees, but not very. Relevant for them. It means to honor the arms food by repaying it. This is very good for monks to reflect on. If one reflects on it 
deeply, it is extremely beneficial. Apa arti pinta bata pacaya nata? Menghormati dana makanan seseorang dengan membayarnya kembali lewat latihan. Pinta bata pacaya nata. Menghormati dana makanan seseorang dengan membayarnya kembali lewat latihan. Ini bersangkutan bagi para biku. Ini bersangkutan sebagian bagi pengikut awam, tetapi tidak begitu bersangkutan bagi mereka. Itu berarti menghormati dana makanan dengan membayarnya kembali. Ini sangat baik untuk direnungkan para biku. Jika seseorang merenunginya secara mendalam, ia sangat bermanfaat. Why should one reflect on Pinda Pada Baja Yananda honoring one's arms food by repeating it with practice? The donors who offer monks the poor requisites of food, ropes, shelter, and medicine have to search for them with great difficulty. For people who live in the forests or mountains after making effort at the cost of their lives, they have to strive until they are exhausted. In spite of the heat and rain, people who live in the city <clears throat> must also work extremely hard for their daily living. They also have a great deal of anxiety and stretch. They have to make effort with a lot of suffering. Why is this? So that they can have suitable things. Mengapa seseorang harus merenungkan pinta pata pacaya nata? Menghormati dana makanan seseorang dengan membayarnya kembali lewat latihan. Para donatur yang mempersembahkan empat kebutuhan kepada biku, yakni makanan, jubah, tempat berteduh, dan obat-obatan, harus mencari mereka dengan susah payah. Bagi orang-orang yang tinggal di hutan atau pegunungan, setelah berusaha dengan mengorbankan hidup mereka, mereka harus berjuang hingga kelelahan, meski panas dan hujan. Orang-orang yang tinggal di kota juga harus bekerja sangat keras untuk kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga memiliki banyak kekhawatiran dan stres. Mereka harus berusaha dengan banyak penderitaan. Mengapa demikian? supaya mereka bisa mendapatkan hal-hal yang sesuai. Among the suitable things, one donates superior food to the monks in Sangha without eating it for oneself first. These are not inferior things. They are not extra things. People also only offer high-quality robes, including the monastery, beds, and seats are only high-quality ones. Wherever one goes, one can see that monasteries are somewhat better off. Di antara hal-hal yang sesuai, seseorang mendanakan makanan yang unggul kepada para biku dan sangga 
tanpa memakannya sendiri terlebih dahulu. Ini bukan hal-hal yang rendah. Mereka bukan barang-barang ekstra. Orang-orang juga hanya memberi jubah dan pakaian berkualitas tinggi. Wihara, tempat tidur, dan kursi hanya yang berkualitas tinggi. Dimanapun seseorang pergi, orang dapat melihat bahwa wihara-wihara sedikit lebih baik. Why do devotees make offerings to the monks in the Sangha? Are they offering because of mother and son, because of father and son, because of brothers and sisters? Do they donate to the Sangha with the intention to be successful in their business? It is not so. In reality, they donate in this way because there are benefits in doing so. They donate believing that if they offer food and drink without using them for themselves, they will gain good results in what? In many future existences. Mengapa para pengikut awam membuat persembahan kepada Biku dan Sangga? Apakah mereka mempersembahkan karena ibu dan putranya, karena ayah dan putra, karena saudara laki-laki dan perempuan? Apakah mereka berdana kepada Sangga dengan tujuan agar sukses dalam bisnis mereka? Tidak demikian. Kenyataannya mereka berdana dengan cara ini karena ada manfaat dalam melakukannya. Mereka berdana, mempercayai bahwa jika mereka mempersembahkan makanan dan minuman tanpa menggunakannya untuk diri sendiri, mereka akan memperoleh hasil baik dan kekayaan di banyak kehidupan yang akan datang. If The recipient is fulfilled with baju, the things that are offered based on faith will get results according to the donor's belief. For example, if one plants seeds in a field after expecting that Sublines will sprout vigorously and one will harvest the flowers and fruits that one needs according to one's wishes. One plants trees if the soil is Hatayo, one we get the flowers and fruits according to one's wish. If the soil is poor, if the soil lacks nutrient, the seeds that one plants will not sprout. If that happens, the basin who planted the seeds will be disappointed. He will suffer. It is not easy. Jika sang penerima dipenuhi kebajikan, barang-barang yang dipersembahkan atas dasar keyakinan akan memberi hasil sesuai dengan kepercayaan si pendana. Sebagai contoh, jika seseorang menanam benih di ladang, setelah berharap pohon muda akan tumbuh dengan kuat dan orang akan memanen bunga dan buah yang diperlukan seseorang sesuai harapan mereka, seseorang menanam pohon. Apabila tanahnya subur, 
Orang akan memperoleh bunga dan buah sesuai harapan mereka. Jika tanahnya jelek, jika tanah kekurangan nutrisi, benih yang ditanam seseorang tidak akan tumbuh. Apabila ini terjadi, orang yang menanam benih akan kecewa. Dia akan menderita. Itu tidak gampang. Hong Xiu Wang replied when one receives donation. In the same way, donors offer things expecting that they will gain a lot of benefits. For the most part, they donate to people they have faith in. They do not donate to someone they do not have belief in. Therefore, it is important for the recipient to act according to the donor's faith, according to what they respect, so that benefits will arise. One should also reflect in this way, if I, the recipient, do not make effort to be fulfilled with morality, sila, in concentration, samadhi, then the donors who rely on me cannot get the benefits that they want. After reflecting, I must try hard. There must be effort. It is also important for people who have not yet practiced meditation to make effort. It is also important for people who are practicing now to make effort. Bagaimana seseorang harus merenung ketika seseorang memperoleh donasi? Dengan cara sama, pendana mempersembahkan barang-barang dengan harapan mereka akan memperoleh banyak manfaat. Sebagian besar, mereka berdana kepada orang-orang yang mereka yakini. Mereka tidak berdana kepada seseorang yang tidak mereka percayai. Oleh karena itu, penting bagi penerima untuk bertindak sesuai keyakinan si pendana berdasarkan apa yang mereka hormati agar dapat menimbulkan manfaat. Seseorang juga harus merenung dengan cara ini. Apabila saya, penerima, tidak berusaha untuk terpenuhi dengan moralitas, sila, dan konsentrasi samadhi, maka sang pendana yang bergantung pada saya tidak bisa mendapatkan manfaat yang mereka inginkan. Setelah merenung, saya harus berusaha keras, harus ada usaha. Juga penting bagi orang-orang yang belum berlatih meditasi untuk berusaha. Juga penting bagi orang-orang yang berlatih sekarang untuk berusaha. If one practices after reflecting in this way, who will get benefits? Actually, the recipient will get the benefits. The donors will get a few benefits, but the recipient will get many benefits. In the commentaries, Two stories are given, the story of Venerable Meita Thera, who lived in Kaska Cape, and the story of Venerable Deisa Thera, because the story of Venerable Mahadeisa Thera, who lived in the Kaska Cape, is included in many commentaries. There are many people who have heard it before. 
jika seseorang berlatih setelah merenung dengan cara ini, siapa yang akan memperoleh manfaat? Sesungguhnya, sang penerima akan memperoleh manfaat. Pendana akan memperoleh sedikit manfaat, tetapi penerima akan memperoleh banyak manfaat. Dalam kitab komentar, dua kisah diberikan. Kisah dari Yang Mulia Mitama Tera yang tinggal di Goa Kasaka dan kisah dari Pintapatiya Tisa Tera. Oleh karena kisah Yang Mulia Maha Mitama Tera yang tinggal di Goa Kasaka termasuk di banyak kitab komentar, ada banyak orang yang pernah mendengar cerita sebelumnya. You do the time go straight. I will stop Dharma talk here. Before we conclude this Dharma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Mahasishyaro, which we are giving in the beginning. Disebabkan keterbatasan waktu, saya Dao akan menghentikan ceramah Dhamma beliau di sini. Sebelum beliau menutup ceramah dhamma ini, marilah kita melafal kembali tiga hal yang sangat penting dicatat dari Mahasi Sayadaw yang telah diberikan di awal. Number one, there are many causes for the inability to practice during the present time when one is sick, one cannot practice. Also, when one has extremely important matters, one cannot practice. Only when all the causes are favorable can one practice. It is very important for people who are meditating now, for people who have gotten this chance to practice not to waste their time and take advantage of all their opportunities as much as possible in strive hard. Ada banyak sebab atas ketidakmampuan dalam berlatih pada waktu ini. Ketika seseorang sakit, seseorang tak dapat berlatih. Juga ketika seseorang ada urusan yang sangat penting, seseorang tak dapat berlatih. Hanya ketika semua sebab menguntungkan, seseorang bisa berlatih. Sangat penting bagi orang-orang yang bermeditasi sekarang. Bagi orang yang telah memperoleh kesempatan untuk berlatih, untuk tidak menyia-nyiakan waktu mereka dan memanfaatkan semua peluang mereka sebanyak mungkin dan berusaha keras. Number two, the people who are walking on the path should also be proud. Now, we are walking on this path, but one should reflect, although I am walking this path, I must reach the end. One must proceed only after making effort in this way. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Orang-orang yang sedang di, berjalan di jalan juga seharusnya bangga. Sekarang kita sedang berjalan di jalan ini. Tetapi orang harus merenung. Walaupun saya sedang menapaki jalan ini, saya harus mencapai akhir. Seseorang harus melanjutkan hanya setelah berusaha dengan cara ini. Merenungi bahaya dari alam-alam rendah, merenungi manfaat dari berlatih, menghormati sang jalan. Number three, people donate 
believing that if they offer food and drink without using them for themselves, they will gain good results in work in many future existences. If the recipient is fulfilled with virtue, the things that are offered based on faith will give results according to the donor's belief. Orang-orang berdana percaya bahwa apabila mereka mempersembahkan makanan dan minuman tanpa menggunakannya untuk diri mereka sendiri, mereka akan mendapatkan hasil yang baik dan kekayaan di banyak kehidupan yang akan datang. Jika sang penerima dipenuhi dengan kebajikan, barang-barang yang dipersembahkan berdasarkan keyakinan akan memberi hasil sesuai dengan kepercayaan si pemberi. Me all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases and attain nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Saya Dao berharap semoga Anda semua bahagia, sehat, bebas dari segala bahaya dan penyakit, dan mencapai nibbana secepatnya. Sadu, sadu, sadu. After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibanasa pacayo hotu. Imang no punya pagang. Sabasatanang tema sabe sata sukita pawantu sadu sadu.